हेलो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंडियन नेवी और उसका सबमरीन ये दोनों बात सुनते ही आप लोगों के मन में दो चीज आता है एक है प्रोजेक्ट 75 और एक है प्रोजेक्ट 75 आई तो क्या है ये दोनों प्रोजेक्ट और इंडियन नेवी का सबमरीन फ्लीट में ये दोनों प्रोजेक्ट क्या मदद करेगा उसके बारे में चलिए आज जानते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया का जियोपॉलिटिकल लोकेशन अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा की इंडिया के तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और इंडियन ओशन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी वाला कंट्री है इंडिया तो इंडियन ओशन का सिक्योरिटी के गारंटी को भी इंडिया को ही लेना चाहिए क्यूँकी इंडियन ओशन में ऐसा ऐसा ट्रेड रूट है जहाँ से दुनिया का सिक्सटी ट्रेड होता है और समुद्र में चलने वाला जहाज भी यही रूट को इस्तेमाल करके यहाँ से जाना आना करता है तो ये इंडिया का ही जिम्मेदारी है कि इस एरिया से गुजरने वाला सामान को और उसका ट्रेड रूट को सिक्योर करना पर आए दिन चाइना का हरकतों को देखें तो आपको पता चलेगा कि चाइना इंडियन ओशन में कब्जा करना चाहता है पर चाइना से इंडियन ओशन इतना दूर स्थित है कि चाइना का डायरेक्ट ये करना मुश्किल है इसी वजह से चाइना इंडियन ओशन में स्थित छोटे छोटे कंट्री में अपना बेसिस बना रहा है साथ ही साथ उस बेसिस में अपना शिप और सबमरीन को भेज रहा है रेगुलर बेसिस पे कभी पायरेसी कंट्रोल के नाम पे कभी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस के नाम पे ये शिप भेजा जा रहा है और बीते कुछ सालों में ये घटना बढ़ते जा रहा है और इस हालत में इंडियन ओशन में नजर रखने के लिए और अपने दावा को बरकरार रखने के लिए इंडिया को सबमरीन का सख्त जरूरत है क्योंकि सबमरीन एक जरिया है जिसके द्वारा इंडिया छुप के किसी के ऊपर नजर भी रख सकता है और चाहे तो उसके ऊपर हमला भी कर सकता है पर इंडिया का सबमरीन फ्लीट को देखे तो आपको पता चलेगा की इंडिया के पास ओनली तेरह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जबकि सिर्फ दो न्यूक्लियर सबमरीन है और ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए काफी नहीं है क्यूँकी इसका राइवल जो है वो चाइना है और चाइना के पास करीबन सत्तर के आसपास सबमरीन है और इंडियन नेवी का सबमरीन फ्लीट का जो दुर्बल हालत है उसको इंडियन गवर्नमेंट 1999 में पहचान गया था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट द्वारा एक डिसीजन लिया गया था जिसके तहत आने वाला 30 साल में इंडियन नेवी के लिए सबमरीन को इंडक्ट किया जाएगा और ये सबमरीन का संख्या करीबन चौबीस होना चाहिए था उस डिसीजन के तहत ये प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव बीते कुछ सालों में इंडियन नेवी का सबमरीन फ्लीट का हालत इतना खराब हो गया की गवर्नमेंट को ये प्लान को चेंज करना पड़ा और जल्द ऐसी जल्द सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया गया एक था प्रोजेक्ट 75 और दूसरा था प्रोजेक्ट 75 आई और इन दोनों प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी के लिए दो अलग अलग हिस्से में दो पैरेलल कंस्ट्रक्शन बेसिस पे दो अलग अलग तरीके का सबमरीन को कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला था हर एक बैच में छह सबमरीन शामिल होने जा रहा था और इस प्लान का पहला सबमरीन फ्लीट था कलवेरी क्लास का सबमरीन जिसके तहत फ्रांस ऐसी इंडिया छह स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदा जिसको इंडिया में ही बनाया गया और जिसका नाम रखा गया कलवेरी क्लास का सबमरीन और इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 75 आई आई का मतलब है इंडिया जिसके तहत इंडिया और छह सबमरीन बनाएगा पर यह सबमरीन कलवेरी क्लास से थोड़ा अलग होगा क्योंकि इस सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम एक कंपलसरी कंपोनेंट है क्योंकि कलवेरी क्लास सबमरीन से ये ए सिस्टम को अलग कर दिया गया था क्यूँकी प्रोजेक्ट डिले हो रहा था और इंडियन नेवी का सबमरीन फ्लीट का स्ट्रेंथ घट रहा था पर माना यह जा रहा है की कलवेरी क्लास का आखिर का तीन सबमरीन में डी का द्वारा बनाया हुआ ए सिस्टम इंस्टॉल होगा और बाद में अपग्रेशन के समय में पहले का तीन सबमरीन में भी ए सिस्टम लगाया जा सकता है तो चलिए दोस्तों आज ये प्रोजेक्ट 75 आई के बारे में बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत किस किस टाइप का सबमरीन को बना सकता है 31 जनवरी 2019 को हम लोगों को प्रोजेक्ट 75 आई के बारे में एक बहुत बड़ा न्यूज मिला था उस न्यूज के तहत हम लोगों को जानने को मिला था की डी मतलब डिफेंस एक्विजिशन उस न्यूज में हम लोग को ये जानने को मिला की डी मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा इंडियन नेवी के लिए जो प्रोजेक्ट सेवेंटी आई के तहत छह सबमरीन बनाए जाने वाला था उसका इंडिया में ही कंस्ट्रक्शन करने का अप्रूवल मिल गया है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस प्रोजेक्ट के लिए करीबन चालीस हजार करोड़ रुपए का भी अलॉटमेंट कर दिया है जो बनता है करीबन 5.6 बिलियन डॉलर और ये सबमरीन का कंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड में किसी एक इंडियन कंपनी के साथ मिलकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाएगा जिससे इंडियन नेवी में अपना सबमरीन फ्लीट का स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा साथ ही साथ इंडिया में जॉब भी क्रिएट होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने पांच कंपनी को सिलेक्ट किया था जो था हिंदुस्तान शिप यार्ड मजेगा डॉक यार्ड गार्डन रिंच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एल और फिफावा शिप और इन पांचों
सबमरीन रशिया का अमूर क्लास सबमरीन स्वीडन का ए सबमरीन और फ्रांस का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पर इस चारों के अलावा और एक सबमरीन भी इस प्रोजेक्ट में था और वो है जापान का सोरियो क्लास सबमरीन इंडियन नेवी ये चाहता है कि अपना ये आने वाला फ्यूचर छह सबमरीन वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस हो जिससे ब्रोमोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सके साथ ही साथ इसमें टॉर्पेडो ट्यूब हो और ये सबमरीन एंटी एयर और एंटी शिप रोल के लिए भी परफेक्ट हो पर सबसे खास फीचर जो नेवी इस सबमरीन के लिए चाहता है वो है इसका स्टेल्थ होना नेवी चाहता है की ये सबमरीन स्टेल्थ हो जिससे इसका नॉइस कम हो और डिटेक्ट हो जाने का चांसेस भी कम हो और एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम इस सबमरीन का एंड्योरेंस पानी के नीचे बढ़ा दे जिससे ये सबमरीन बाकी सबमरीन के तुलना में पानी के नीचे ज्यादा देर तक रह पाए और मैं जो पांच सबमरीन का बात किया हूँ ये पांचों सबमरीन इस रेस में परफेक्ट है मतलब इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई के लिए ये पांचों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो चलिए अब हम ये पांचों सबमरीन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टाइप टू एक जर्मन सबमरीन है और ये सबमरीन का वजन है करीबन अठारह टन इस सबमरीन का लंबाई है पैंसठ मीटर चौड़ाई है छह दशमलव तीन मीटर और ड्रॉट है करीबन छह मीटर जबकि इस सबमरीन का रेंज है करीबन उन्नीस हजार तीन सौ किलोमीटर और अगर स्पीड को देखें तो इस सबमरीन का पानी के ऊपर का स्पीड है करीबन बाईस किलोमीटर प्रति घंटा जबकि पानी के नीचे ये सबमरीन सैतीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ऐसी जा सकता है और इस क्लास का हरेक सबमरीन का कीमत करीबन तीन मिलियन डॉलर के आस है दूसरा आता है रशिया का अमूर क्लास सबमरीन अमूर क्लास सबमरीन को देखे तो आपको पता चलेगा की ये सबमरीन बहुत सारा वेरियंट में बन रहा है और ये सब सबमरीन का वजन 550 टन से लेकर करीबन 2600 टन तक हो सकता है पर माना यह जा रहा है कि रशिया अमूर 1650 क्लास को ही इंडिया को ऑफर किया है जिसका वजन है करीबन 1650 टन इस सबमरीन का लंबाई है छसठ मीटर जबकि चौड़ाई है करीबन 7.7 मीटर ए सिस्टम के साथ इस सबमरीन का रेंज करीबन साढ़े किलोमीटर है जबकि स्नोकेल सिस्टम के साथ इस सबमरीन का रेंज होता है करीबन ग्यारह किलोमीटर और इस क्लास का सबमरीन का पानी के नीचे का स्पीड करीबन पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटा है ये सबमरीन का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये सबमरीन ब्रह्मोस मिसाइल के साथ लैस होके आएगा मतलब इस सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइल को लगाने के लिए इंडियन नेवी को कोई बदलाव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा पर दाम के मामले में देखें तो अमूर क्लास सबमरीन का दाम जर्मन टाइप टू वन फोर से काफी ज्यादा है माना जा रहा है की अमूर क्लास सबमरीन का रेट हो सकता है करीबन चार मिलियन डॉलर जो करीबन जर्मन सबमरीन ऐसी सौ मिलियन डॉलर ज्यादा है अमूर क्लास के बाद आता है स्वीडन का ए सबमरीन इस सबमरीन का वजन है करीबन 1900 टन जबकि इस सबमरीन का लंबाई है तेसठ मीटर इसका चौड़ाई है करीबन 6.4 मीटर और ड्रॉट है करीबन 6 मीटर इस सबमरीन का रेंज और स्पीड के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है पर इस सबमरीन का सबसे बड़ा खामी है इसका वेपन सिस्टम ये सबमरीन में किसी तरह का वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है पर माना यह जा रहा है की टॉर्पिडो ट्यूब के द्वारा मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम इसमें लगाया जा सकता है चार नंबर सबमरीन है फ्रांस का स्कॉर्पियन सबमरीन या फिर आप बोल सकते हैं कलवरी क्लास सबमरीन ये सबमरीन इंडिया का प्रोजेक्ट 75 के तहत भी खरीदा गया है इसका वजन करीबन 2000 टन है इस सबमरीन का लंबाई करीबन सड़सठ मीटर है जबकि चौड़ाई करीबन 6.2 मीटर और हाइट करीबन 12.3 मीटर है रेंज को देखें तो ये सबमरीन का रेंज करीबन 12000 किलोमीटर है जबकि ए सिस्टम के साथ इस सबमरीन का रेंज ठहरता है करीबन एक किलोमीटर और स्पीड में ये सबमरीन पानी के सतह के ऊपर करीबन बीस किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड ऐसी जा सकता है जबकि पानी के सतह के नीचे इसका स्पीड होता है सैतीस किलोमीटर प्रति घंटा और इस सबमरीन का प्राइस भी अमूर क्लास जैसा करीबन साढ़े चार सौ मिलियन डॉलर के आसपास है और इस लिस्ट का सबसे आखिर में है जापान का सोरियो क्लास सबमरीन ये सबमरीन इंडियन नेवी के लिए सबसे अच्छा और परफेक्ट सबमरीन था और पांचों कैंडिडेट में से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी इसको ही माना जा रहा था पर किसी कारण के तहत ये सबमरीन प्रोजेक्ट सेवेंटी आई के तहत बनाए जाने वाला सबमरीन के लिस्ट में से बाहर है दोस्तों मैं एक वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को जापानी सोरियो क्लास सबमरीन के बारे में बता चुका हूँ जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप लोगों को जानना है कि सोरियो क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई में क्यों नहीं है तो प्लीज कमेंट कीजिए और आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही मैं आप लोगों को सोरियो क्लास के ऊपर एक वीडियो बना के बताऊंगा कि ये सबमरीन प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई में क्यों नहीं है सोरियो क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के बाकी चार सबमरीन से काफी भारी है इसका वजन है करीबन चार टन और इसका आकार भी काफी बड़ा है इस सबमरीन का लंबाई है करीबन चौरासी मीटर जबकि इसका चौड़ाई है करीबन नौ मीटर और इसका ड्रॉट है करीबन आठ मीटर और रेंज को देखे तो इस सबमरीन का ए के साथ ही रेंज करीबन 11,300 किलोमीटर है जो कि बाकी सबमरीन का विदाउट ए रेंज के बराबर है और वजन में भारी होने के बावजूद इस सबमरीन का स्पीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है ये सबमरीन का स्पीड बाकी हल्का सब
देखें तो ये सबमरीन का दाम बाकी सबमरीन से काफी ज्यादा है जो है करीबन पांच मिलियन डॉलर पर प्रोजेक्ट सेवेंटी आई के तहत जो बजट अलॉट किया गया है उसको अगर देखा जाए तो ये सबमरीन उस बजट के अंदर ही आता है तो कुल मिला के देखे तो सबसे अच्छा सबमरीन सोडियो क्लास सबमरीन ही बन रहा है पर अभी ये डिपेंड करता है इंडियन नेवी के ऊपर कि इंडियन नेवी कौन सा सबमरीन को भारत के लिए चूज करेगा और गवर्नमेंट के ऊपर भी ये जिम्मेदारी होता है कि गवर्नमेंट सोरियो क्लास सबमरीन के लिए जापान के साथ और एक बार नेगोशिएशन करे तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेलाइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद